秋风又起。作者：海翔，朗诵：藤蝉。一个朋友说，小时候学校组织去北京香山郊游，他并没觉得香山红叶有多好看。老师对他说：“等你到了一定年龄，就会喜欢这样的秋色了。”后来，朋友某次又去香山赏秋时，开始感悟到了秋的韵味。觉得的确很好看，同时想起小时候老师说的话，可不是吗？自己已经过了三十而立，快到四十而不惑的成熟年龄了。难怪阅历影响视角，视角决定所见啊！秋天，好像有一种。特别的灵动，在郁达夫笔下，北平那个故都的秋是美的。同样的，如果你有机会在秋天的时候到西雅图这个北美城市走走，也能看到绝美的秋色。你会看到华盛顿大学校园里的樱花林，变成了一幅幅色彩斑斓的油画。教学楼边爬了三四层楼高的爬山虎，也被寒风吹成惊鸿的点缀。你可以感觉到，这些动态的美景，也可能给你带来一次清新的相遇。触目所见，霜重色浓。看多了这些极致的绚丽，还没生出审美疲劳，倒是心中渐渐有了一丝感伤。就像纳兰性德在《木兰花令》里所说的：“人生若只如初见，何事秋风？”悲画扇，而那邻里的院落前，绿草衬着红叶，红叶映着蓝天。就连那街边人家停放着的车辆顶上，都撒了一层昨夜西风吹落的树叶。千帆过尽，回首当年，万叶零落，酝酿来春。都说美国新英格兰地区的秋色好看。去年我们在秋天的时候到美国东部，开车在康涅狄格州和纽约州转了好些地方。虽然看到了一些秋色，但印象中那种层林尽染、漫山红遍的大片红叶，却没看到。也许是没赶对时候，也许是那种画片上的景色，要到更北的新罕布什尔州或缅因州才能看到。其实没有想到。那最美的秋色，可以就在自己的家门口。那红的、紫的、金黄的，各种各样五颜六色的秋叶，在一阵秋风一阵景的时候，就这样不经意地挂在我的窗前，洒满我的院落和门道。在西山脚下的小屋里，我关掉了书房的灯
，月色透过窗口洒满书桌，让自己沉浸在这一片清辉里。明月，他乡，丘陵。这时，听到窗外的树林又有了沙沙的响声。哦，是秋风又起了。秋风又起，思念更浓。